नमस्ते वेलकम टू हेल्थ गाइड ఈరోజు ఎపిసోడ్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వ్యాధి లక్షణాలు చికిత్సా విధానాల గురించి వైద్య నిపుణుల సలహాలు సూచనల ద్వారా తెలుసుకుందాం మన శరీరంలో నిత్యం వేల సంఖ్యలో కనహలు పుడుతూ చనిపోతుంటాయి ఈ ప్రక్రియ అంతా జన్యువుల నియంత్రణలో జరుగుతుంటుంది కొన్నిసార్లు జన్యువుల నియంత్రణ తప్పే కన విభజన ప్రక్రియ అదుపు తప్పే కనహలు విశృంఖలంగా పుడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు అదనంగా ఏర్పడ్డ కణాలు ఒక కనితిగా రూపొందుతాయి ఈ కణితులు హానికరం కావు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం హానికరంగా పరిగణిస్తాయి అవే క్యాన్సర్ కణితులుగా పరిణితి చెందవచ్చు ఇవి రొమ్ములో కానీ పాలను సరఫరా చేసే నాళాల్లో కానీ రావచ్చు దీనినే రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటారు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడే మహిళల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ క్యాన్సర్ అనేవారు మనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేటివి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్కి ప్రస్తుతం లేటెస్ట్గా వచ్చింది గ్లోబోకాన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అది సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ అయిన డాటా ప్రకారము టూ మిలియన్ కొత్త బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ డయాగ్నోస్ చేయడం జరిగింది అందులో సుమారు ఆరు లక్షల మంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వలన చనిపోవడం జరిగింది ప్రస్తుతం మహిళలను వేధించే ఆరోగ్య సమస్యల్లో ఒకటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుందో అనే విషయం ఇప్పటికీ స్పష్టంగా తెలియదు డాక్టర్ల అభిప్రాయం ప్రకారం రొమ్ములోని కొన్ని కణాలు అసాధారణంగా పెరగడం వల్ల రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తుంది ఈ కణాలు సాధారణ ఆరోగ్యకరమైన కణాల కన్నా వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి ఇలా వ్యాప్తి చెందిన కణాలన్నీ సంఘటితమై ఒక గెడ్డలాగా మారుతాయి ఈ గెడ్డ మెల్లిమెల్లిగా రొమ్ములోకి వ్యాప్తి చెందుతూ శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు పాకుతుంది అసలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఉన్న అంటే మన రొమ్ములో ఉన్న ఒక కణము అసాధారణంగా పెరగడం వల్ల వస్తుంది ఆ అసాధారణమైన పెరిగిన కణంకి మిగతా కణాల కన్నా ర్యాపిడ్గా డివైడ్ అయ్యే ఎబిలిటీ ఉంటుంది అది రొమ్ములో డివైడ్ అవ్వడము ప్లస్ వేరే చోటుకి స్ప్రెడ్ అవ్వే కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది ఆ కణాలకి దానివల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రొమ్ములో నుంచి ఒక గడ్డలాగా తయారయ్యి ఆ గడ్డ సైజ్ పెద్దగా పెరిగి వేరే చోటుకి కూడా వ్యాపించడం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు రొమ్ము క్యాన్సర్ని ప్రారంభంలో గుర్తించడం చాలా కష్టం రొమ్ములోని కొంత భాగంలో లేదా మొత్తం భాగంలో వాపు చర్మంపై దురదలు రొమ్ములో విపరీతమైన నొప్పి పాలిండల్లో నొప్పి పాలిండల్ లోపలికి వెళుతుండడం రొమ్ము పైభాగం గల చర్మం ఎరిపెక్కడం గట్టిపడడం చంకలల్లో ఉబ్బెత్తుగా గడ్డలు ఏర్పడడం మొదలగు లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే దగ్గరలోని వైద్యుణ్ణి సంప్రదించండి మనం ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లక్షణాల గురించి మాట్లాడుకుందాము అంటే ఎప్పుడు మనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది అని మనము మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అన్న దాని గురించి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మనము మామూలుగా బ్రెస్ట్ చూసుకున్నప్పుడు మన బ్రెస్ట్లో ఏదైనా సైజ్లో లేకపోతే షేప్లో చేంజ్ వచ్చినా కానీ లేకపోతే మన నిపుల్లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చినా కానీ బ్రెస్ట్ పైన ఉండే స్కిన్ నార్మల్గా స్మూత్ స్పిన్ స్మూత్ స్కిన్ లాగా కాకుండా ఏమైనా ఎర్రగా అవ్వడము లేకపోతే థిక్గా అవ్వడము బ్రెస్ట్ పైన ఉండే స్కిన్ లేకపోతే ఏమైనా అల్సర్స్ ఫామ్ అవ్వడము ఆ స్కిన్ పైన లేకపోతే నార్మల్గా ఉండే స్మూత్ స్కిన్ ఆరెంజ్ తొక్క తీసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మనకి ప్యూర్ 
ఫ్లూడి ఆరెంజ్ అపియరెన్స్ అని అంటాము అలాంటి అపియరెన్స్ బ్రెస్ట్ స్కిన్కి ఉన్నప్పుడు లేకపోతే రొమ్ముల ఏమైనా గడ్డలు తగిలినప్పుడు లేకపోతే సంఖలో గడ్డలు తగిలినప్పుడు మనం నిప్పులు ప్రెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమైనా డిశ్చార్జ్ అంటే యూజువల్గా రక్తం అలాంటిది ఏమైనా వచ్చినప్పుడు నిప్పులు ప్రెస్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనం వెంటనే మన ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు చేయించుకోవడం మంచిది చాలా మందికి చాలా మంది మహిళల్లో బ్రెస్ట్లో గడ్డలు ఫామ్ అవ్వడం అనేది కామన్ అది ఎస్పెషలీ పీరియడ్స్కి ముందు చాలా మంది మహిళల్లో బ్రెస్ట్లో గడ్డలు ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి బ్రెస్ట్లో పెయిన్ రావడము అది యూజువల్గా రెండు రొమ్ముల్లో పెయిన్ రావడము గడ్డలు ఫామ్ అవ్వడం అనేది కామన్గా చూస్తుంటాము ఇదేమి క్యాన్సర్ కాదు దీన్ని మేము బినైన్ కండిషన్ అంటే ఫైబ్రో అడినోమా లేకపోతే ఫైబ్రో అడినోసిస్ అంటాం అది దాని అంతట అది కొన్ని రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది అంత అండ్ యూజువల్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో వచ్చే గడ్డలు నొప్పిగా ఉండవు కాబట్టి చాలామంది మహిళలు ఏం చేస్తారంటే నార్మల్గానే వస్తుంటాయి కదా రొమ్ములో గడ్డలు అండ్ నాకు వచ్చిన గడ్డ ఏమి నొప్పిగా లేదు కదా అని చెప్పేసి యూజువల్గా నెగ్లెక్ట్ చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి రాకుండా ఉంటారు ఎస్పెషలీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉమెన్ ఏజ్ గ్రూప్లో వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ రకమైన కొత్త బ్రెస్ట్ రొమ్ములో ఏ రకమైన కొత్త గడ్డ వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిది అండ్ ఇంకొకటి పీరియడ్స్తో సంబంధం లేకుండా బ్రెస్ట్లో గడ్డలు ఏమైనా వచ్చినా కానీ ఆ గడ్డ సైజ్ పెరుగుతున్నా కానీ లేకపోతే రొమ్ములో గడ్డతో పాటు సంఖలో గడ్డలు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఇంకా ఆకలేయకపోవడము బరువు తగ్గిపోవడము అలాంటి వేరే సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందనే డౌట్తో చెక్ చేయించుకోవడం మంచిది గతంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చాలా తక్కువ మంది మహిళలకు మాత్రమే ఉండేది అది కూడా నలభై ఏళ్ళ పైబడిన మహిళల్లో మాత్రమే కనబడే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రస్తుతం ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు ఏళ్ల వయసు ఉన్న వారిలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కనబడుతున్నాయి మరో భయంకరమైన విషయం ఏంటంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కు చికిత్స చాలా ఆలస్యం అవుతుంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చికిత్స నుండి చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే లక్కీగా బయటపడుతుంటారు త్వరగా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోకపోవడం వల్ల ప్రమాదకర పరిస్థితి నుండి బయటపడవచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఏజ్ ఏజ్ ఏంటంటే యూజువల్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నలభై నుంచి యాభై సంవత్సరాల మహిళల్లో చూస్తూ ఉంటాము అలానే మేము ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న పేషెంట్స్కి కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేయడం జరిగింది యూజువల్గా యంగ్ ఏజ్లో వచ్చే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళలో లేకపోతే ఏమైనా జెనెటిక్ జెన్యుపరమైన చేంజెస్ ఉన్న వాళ్ళలో యూజువల్గా యంగ్ ఏజ్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ చూడడం జరుగుతుంది బట్ కామన్గా ఈ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లోనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ డయాగ్నోస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో మోస్ట్ కామన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏజ్ ఒకటి అంటే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డెవలప్ అవ్వడానికి రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ హెల్త్ గైడ్ ఈ క్యాన్సర్ పురుషుల్లోనూ వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ మహిళల్లో వచ్చే ఛాన్స్ వంద శాతం ఎక్కువ మహిళల్లో ఈ క్యాన్సర్ రావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి కొన్ని రకాల మందులు జన్యు లోపాలు అధిక పరుగు శరీరానికి వ్యాయామం లేకపోవడం ఇవన్నీ కారణాలే రొమ్ము క్యాన్సర్ వంశ పారంపర్యం కాదు కాకపోతే తల్లికి అక్క చెల్లెల్లో ఎవరికైనా ఉంటే రిస్క్ కాస్త ఎక్కువ ఒకవేళ ఇంతకు ముందే ఒక రొమ్ముకి ఈ క్యాన్సర్ ఉంటే రెండో రొమ్ముకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఇక లేటు వయసుల్లో పెళ్లిళ్ళు గర్భాధారణ పెరిగే వయసు రొమ్ము క్యాన్సర్కు ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్గా చెప్పవచ్చు ఇంకొక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఫీమేల్ జెండర్ అంటే 
బోత్ మహిళల్లో ఇంకా మగవాళ్ళల్లో ఇద్దరిలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు కానీ మగవాళ్ళల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడం అనేది చాలా అరుదు అంటే వంద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మగవాళ్ళలో రావడం జరుగుతుంది సో ఫీమేల్ జెండర్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇంకొకటి హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎక్కువ అవ్వడం అనేది మనం చూస్తుంటాము అంటే హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఏర్లీ మెనార్కి అంటే పీరియడ్స్ ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవ్వడం యూజువల్గా లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో మనం పీరియడ్ స్టార్ట్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాము దానికన్నా ముందు పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళకి లేకపోతే లేట్ మెనపాజ్ అంటే నెల నెల జరిగే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ లేట్గా ఆగిపోవడం అంటే యూజువల్గా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఆగిపోతుంటాయి అంతకన్నా ఎక్కువ రోజులు నెల నెల పీరియడ్స్ రావడము అది లేట్ మెనపాజ్ అంటాం ఏర్లీ మెనార్కి లేట్ మెనపాజ్ రెండు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డెవలప్ చేయడానికి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం యూజువల్గా అర్బన్ ఇండియాలో అంటే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం కంపేర్ టు విలేజెస్ అది ఎందుకంటే మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల బిహేవియరల్ చేంజెస్ వల్ల అంటే ఏంటంటే లైక్ లేట్గా మ్యారేజ్ చేసుకోవడము అండ్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ చైల్డ్ పుట్టడము అండ్ పుట్టిన పిల్లలకి మనము బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయకుండా ఉండడము లేకపోతే పిల్లలు లేని వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కొంచెం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డెవలప్ చేయడానికి ఎక్కువగా రిస్క్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి బిహేవియరల్ చేంజ్లో ఏంటంటే ఆల్కహాల్ తీసుకునే స్త్రీలలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలామంది అడుగుతుంటారు మా ఇంట్లో మా మదర్కి మా సిస్టర్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది నాకు వస్తుందా నేను ఏం రకమైన టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలి అని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ అనేటివి హెరిడిటరీనే అది ఫ్యామిలీస్లో వస్తుంది కానీ చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అది అంటే ఒక జస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మందికి మాత్రమే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది ఉన్న బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో మదర్కి లేదా సిస్టర్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఒక రెండు నుంచి మూడు శాతం నార్మల్ పాపులేషన్ కంటే ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డెవలప్ చేయడానికి ఇంకొక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ జెన్యులో మార్పుల వల్ల అంటే మేము బీఆర్సిఏ వన్ బీఆర్సిఏ టూ అనే జెన్యులో మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి వీళ్ళకి యూజువల్గా యంగ్ ఏజ్లో డయాగ్నోస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ వీళ్ళకి రెండు రొమ్ముల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ రావడము లేకపోతే ఓవరీలో క్యాన్సర్స్ రావడం అనేది కామన్గా ఉంటుంది సో ఈ బీఆర్సిఏ వన్ బీఆర్సిఏ టూ మ్యూటేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మనము ఆ బీఆర్సిఏ మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్ చేసి డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు మ్యూటేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్లస్ ఆ రిస్క్ని తగ్గించడానికి ప్రివెంటివ్ సర్జరీస్ కీమో ప్రివెన్షన్ అని కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నార్మల్లీ మెడిసిన్తో పాటు ఆహార పదార్థాలతో కూడా ఈ వ్యాధిని అదుపు చేయవచ్చు సమతుల్య ఆహారం వ్యాయామం ఉంటే యూతులు రొమ్ము క్యాన్సర్ బారి నుండి తమకు తాము రక్షించుకుంటారు ఆహారంలో ప్రతిరోజు కూరగాయలు ఉండేలా చూసుకోవాలి పండ్లను కూడా తీసుకోవడం మరవద్దు రొమ్ము క్యాన్సర్ను అరికట్టడంలో పసుపు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అందుకే వంటల్లో పసుపు వాడడం తప్పనిసరి ప్రతిరోజు అరవై గ్రాముల చొప్పున వాల్నట్స్ తీసుకోవాలి ఇలా తినడం వలన రొమ్ము క్యాన్సర్ కణితుల పెరుగుదల ఆగిపోతుంది వీటిలో ఉండే ఒమేగా త్రీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పైతో స్టెరాల్స్ క్యాన్సర్ కారణ కణాలు పెరుగుదలను నివారిస్తాయి మనం ఒక ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ హెల్దీ బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడము రోజు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడము లైక్ అట్లీస్ట్ డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఆర్ జాగింగ్ ఆర్ రన్నింగ్ ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పర్ డే చేసి ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడము ఇస్ వన్ గుడ్ థింగ్ టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇంకొకటి ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ చేయకపోతే బెటర్ అండ్ ఈ బీఆర్సిఏ మ్యూటేషన్స్ అని హై రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రివెంటివ్ సర్జరీస్ అనేటివి ఉన్నాయి మనకు అందరికీ తెలిసిందే అంజలీనా జోలీ అనే హాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్కి ఈ బీఆర్సిఏ వన్ మ్యూటేషన్ ఉండడం వలన 
తనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తను బయోలాటరల్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ చేయించుకొని తన రిస్క్ రెడ్యూస్ చేసుకుంది ఈ బీఆర్సీఏ వన్ మ్యూటేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి రకరకాల సర్జరీస్ ఉంటాయి లైక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీస్ అండ్ ఓవరీ సర్జరీస్ ఉంటాయి ఈ రిస్క్ తక్కువ చేసుకోవడానికి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి మహిళ తప్పనిసరిగా వైద్యునిచే పరీక్ష చేయించుకోవాలి రొమ్ము పరీక్షలు రెండు రకాలు ఉంటాయి మొదటిది మహిళ తనకు తానే స్వయంగా పరీక్షించుకోవడం రెండవది హాస్పిటల్లో శిక్షణ పొందిన వారితో కలిసి క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామ్ చేసుకోవడం రొమ్ము పరీక్ష స్వయంగా చేసుకోవటంలో ఐదు దశలుంటాయి బ్లడ్ టెస్ట్ కణజాలం ముక్కు పరీక్ష మమోగ్రఫీ స్కానింగ్ ఎంఆర్ఐ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారిస్తారు కణజాలం పరీక్ష ద్వారా చికిత్స లేదా క్యాన్సర్ దశను బట్టి చికిత్స ఉంటుంది కీమోథెరపీ రేడియేషన్ ఆపరేషన్ చికిత్సలు కూడా ఉంటాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం కంప్లీట్గా ప్రివెంట్ చేయలేము బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనే దాన్ని కానీ అట్లీస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో మనం ఎర్లీ స్టేజ్లో దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే లైఫ్ స్పాన్ నార్మల్గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు మనము అంటే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వల్ల ఎర్లీగా చనిపోవడము అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మనం చూసుకోవచ్చు దాన్ని ఎలా అంటే మనం స్క్రీనింగ్ అనేది చేస్తాం స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఉండే ఇండివిజువల్స్లో మనం క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడంని స్క్రీనింగ్ అనే ప్రాసెస్ అంటాము సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది ఎన్నో విధాలుగా చేసుకోవచ్చు అందులో సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒకటి సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళ బ్రెస్ట్ని ఎగ్జామిన్ చేసుకోవడంని సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాము అది స్నానం చేసేటప్పుడు బ్రెస్ట్ని ఎగ్జామిన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనం మిర్రర్లో చూసుకుంటూ రెండు బ్రెస్ట్ ఒకటే సైజు ఒకటే షేప్ ఉన్నాయా రెండు నిపుల్స్ ఒకటే లెవెల్లో ఉన్నాయా ఏమైనా గడ్డలు కనిపిస్తున్నాయా బ్రెస్ట్లో ఏమైనా స్కిన్ చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయా అన్నీ మనం రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటే మన బ్రెస్ట్లో వచ్చే చేంజెస్ మనకి కామన్గా అర్థమైపోతాయి అండ్ ఏమైనా చేంజ్ వచ్చిందంటే కనుక మన ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ని మనం కన్సల్ట్ చేయడం చేయొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్రెస్ట్ని మనం సర్కులర్ మోషన్లో ఈ పామ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్తో ప్రెస్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు ఏమైనా గడ్డలు వచ్చాయా అని రైట్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో లెఫ్ట్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేసేటప్పుడు రైట్ హ్యాండ్తో ఈ మనం ప్రెస్ చేసి చూసుకుంటే మనకి ఏమైనా గడ్డలు ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ తొందరగా తెలిసిపోతుంది ఇంకొకటి మనము నిప్పుల్ ప్రెస్ చేసి ఏమైనా డిశ్చార్జ్ వస్తుందా నిప్పుల్ నుంచి ఎస్పెషలీ రక్తం అలాంటిది ఏమైనా వస్తుందా అన్నది కూడా రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ రెగ్యులర్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది పీరియడ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ వన్ వీక్లో చేస్తే బెటర్ బికాస్ పీరియడ్స్ కన్నా ముందు యూజువలీ కొంచెం బ్రెస్ట్ పెయిన్ అండ్ నార్మల్గా వచ్చే బ్రెస్ట్ గడ్డలు అనేటివి పీరియడ్స్ కన్నా ముందు కామన్గా వస్తాయి కాబట్టి మనం పీరియడ్స్ తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ ఇలా చెక్ చేసు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే బెటర్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఏంటంటే క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాము క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మీరు మీ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ బ్రెస్ట్ని ఎగ్జామిన్ చేయించుకోవడంని క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాము ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్రీ వన్స్ ఇన్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఈ క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అన్ని రికమెండేషన్స్లో సజెస్ట్ చేస్తున్న స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఏంటంటే మామోగ్రఫీ మామోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే అది ఒక ఎక్స్రే ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ని ఎక్స్రేలో చూడడంని మామోగ్రఫీ అంటారు ఆ మామోగ్రఫీలో కూడా ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ వచ్చాయి అంటే మనకి త్రీ డీ మామోగ్రఫీ టోమోసింథసిస్ అని చెప్పేసి వచ్చింది అంటే ఒక చిన్న చిన్న సైజ్ గడ్డని కూడా మనం ఈ టోమోసింథసిస్ ప్రొసీజర్లో చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ 
हेल्थ गाइड रोम कैंसर अने गर्भाधारण समय में निर्धारितपे अत्य साधारण कैंसर रक उ इधी सरासरी प्रति मूड वेल मंद महिखर की तले समस्या उ अदे विधा गर्भाधारण समय में वक्षोजाल कल मारपू अर्थम चुस्म लेदा गुर्त अत्य क्लिष्टतर उ अंके अधिक शात रोम कैंसर केस परस्थित तीव्रम तरवा गुर्त जो हई रिस्क नैन प्रकार लाइक बीआरसी वन म्यूटेशन अंपा कदा इंत मुझे अला हई रिस्क म्यूटेशन उल्कि लेकिन एवना वेरे कैंसर वाल छाती की रेडिशन चाल यंग एजुना वाली की वीलू हई रिस्क वाल उ हई रिस्क वाल की मामोग्राम तो एमआर अभी स्टार्ट मुफ संवसाल स्टार्ट प्रती इयर मामोग्राम तो एमआर चुस्कम रिकमेंडा नार्मली अं सपोज निजाने ब्रेस्ट गड्ढ वी अभी कैंसर अने डाला की नैक्स्ट मेमेमी दिन पेशेंट्स की अंत फस्ट मैं एग्जामा ब्रेस्ट कैंसर रिस्क एला गड्ढ मेत गई हार्ड ब्रेस्ट उ चंक गड्ढक वेलिंदा लेकिन इंका वेरे प्लेस की स्प्रेडा अस्ट एग्जामा दाने तरवा और चिन्ह्यू ब्रेस्ट गड्ढ ना चिन्ह्यू ने तीस बयोपसी अटा मेम दाँ आयोपसी अने असल आ गड कैंसर गड्ढना का निर्धारित फस्ट ब्रेस्ट उ कैंसर गड्ढ अने निर्धारण अच्छे दाने मीद इस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोजेस्ट्रा रिसेप्टर ह्यूम एपिडाम रिसेप्टर अने मूड रकाल रिसेप्टर की टेस्ट स्पेषल टेस्ट वाल मन आेशेंट की ए मंदू सूटा सूट मंदल मूड रकम स्पेषल टेस्ट वाल यूजल ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इंक प्रोजेस्ट्रा रिसेप्टर पॉजिट वाल चला इयर्स बहुत वाल अंत मल्ल ब्रेस्ट कैंसर तिरी राक उ अला उट्रोजन रिसेप्टर प्रोजेस्ट्रा रिसेप्टर पॉजिट उ चाल मंद भयपड़ा ब्रेस्ट कैंसर तो मेम डयाग्नोज रोम मोतमार आपरेशन चीजें अंदर की रोम मोतमें अवसर एमी ले गडल चाल चाइजो उ जस्ट कैंसर गड्ढ को नार्मल टिश्यू तो पाटे सरपोमी ब्रेस्ट मोतम तोग्चा अवसर ले अंदर की अंकने स्क्रीन चुड़ मनमेवते चल डोस्टा वाल की ब्रेस्ट मोतम ब्रेस्ट कंजर्वे सर्जरी अटा अंत जस्ट आदेश गड्ढ उ दाने मतमे तोगी ब्रेस्ट मोतम सो ई ब्रेस्ट कंजर्वे सर्जरी अने चड्ड उ चयचु सपोज पेशेंट को गड्ढ तो वो अना मन कीमोथेपी इच्छी अंत नियो अड्यू अं कीमोथेपी अटा कीमोथेपी मंदल पेटी आडनी सैज तक अब ब्रेस्ट कंजर्वे सर्जरी चे चाई ब्रेस्ट कैंसर यूजल स्टेजिंग एलास्ता अंत रोम गड्ढनी अं संख गल चूसी स्टेजिंग अनेंस्ता यूजल वन टू थ्री फोर अं फोर स्टेजेसा चाल वरक कैंसर की ब्रेस्ट कैंसर के अच्छे एर्ली कैंसर लोकली अडवां कैंसर मेटास्टाटि कैंसर अच्छु एर्ली उठी की लाइफ स्पा चाल फाइव इयर सर्वैवल लाइक फस्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की फाइव इयर सर्वैवल आलमोस्ट नई एट पर्सेंट उ सो अंकने मैं स्क्रीन अने चाला एंफसईजा स्क्रीन स्क्रीन अब डग्नोज ब्रेस्ट गड्ढल चाल चाई काबी ईजी सर्जरी चयचु अं यूजल एर्ली स्टेजेस उ लाइफ स्पा बहुत एर्ली स्टेज डयाग्नोज कैंसर की सैड ब्रेस्ट कैंसर वाल की रेडो सैड ब्रेस्ट कैंसर रावटा की रिस्क एक्वे यूजली अंकने 
ఒక సైడ్ రొమ్ము తొలగించి అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా మేము ఫాలోఅప్లో రమ్మని చెప్తాము పేషెంట్స్ని వాళ్ళకి ఎక్కువ రిస్క్ ఇంకో రొమ్ములో క్యాన్సర్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ మామోగ్రఫీ నార్మల్గా ఉన్న రొమ్ముకి ఎవ్రీ ఇయర్ మామోగ్రఫీ చేసి వాళ్ళు ఆ రొమ్ములో ఏమైనా గడ్డలు డయాగ్నోజ్ అవుతున్నాయా చూడాల్సి వస్తుంది ఇతర క్యాన్సర్ వ్యాధుల్లాగానే త్వరగా రొమ్ము క్యాన్సర్ను గుర్తించడం వలన తగ్గించే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మీ శరీరంలో ఎలాంటి అసామాన్య లేదా అసాధారణ లక్షణాలు గమనించినట్లయితే వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు కదండి రొమ్ము క్యాన్సర్ వ్యాధి లక్షణాలు మరియు చికిత్సా విధానాలు గురించి మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు